আশা করছি তোমরা সকলেই ভালো আছো আমার ভূগোল বিশ্ব এই ইউটিউব চ্যানেলটিকে যারা তোমরা নতুন দেখছো তারা অবশ্যই নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং বেল বাটনটিকে ক্লিক করে রাখবে আজ আমরা যে আলোচনা এখানে শুরু করব সেটি হলো বায়ুমণ্ডলের গোলোজ মূলত আমাদের সিলেবাসে জুটি রয়েছে বায়ুমণ্ডল কিন্তু তার মধ্যে আমাদের মুখ্যত এখানে আলোচনার বিষয়বস্তু হবে বায়ুমণ্ডলীয় গোলোজ বিষয়টি কি এবং এর সাথে যে বিভিন্ন ঘটনাগুলো সে সম্পর্কে আমরা একে একে আমরা ভিডিওর মাধ্যমে বিষয়গুলো জেনে নেব তাহলে বায়ুমণ্ডলীয় গোলোজ এই বিষয়টি আমরা আলোচনা করব কিন্তু বায়ুমণ্ডলীয় গোলোজ জানবার আগে আমাদের বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে যে মিনিমাম ধারণাটুকু থাকা দরকার সেটি আমাদের ক্লাস টেনে কিছুটা তৈরি হয়েছে আর এখানে অবশ্যই আমরা নতুন নতুন কিছু জিনিস জেনে নেব তো প্রথম আমরা দেখে নেব সিলেবাসে আমাদের কোন কোন বিষয়গুলো মূলত পড়তে হচ্ছে তাহলে সিলেবাসটি একবার তোমরা দেখে নাও এক্ষেত্রে আমরা দেখব আমাদের প্রাকৃতিক ভূগোলের পাঁচ নাম্বার টপিক হলো অ্যাটমসফিয়ার সেখানে এ নাম্বারে রয়েছে অ্যাটমসফিয়ারিক ডিস্টারবেন্সেস তার মধ্যে সাইক্লোন মেকানিজম অফ সাইক্লোন অর্থাৎ ঘূর্ণবাদ সাইক্লোন অফ ট্রপিক্যাল জোনস সাইক্লোন অফ টেম্পারেট জোনস মানে নাতিশীতোষ্ণ এবং ক্রান্তীয় অঞ্চলের ঘূর্ণবাদ অ্যান্টি সাইক্লোনস প্রতিপ ঘূর্ণবাদ দে আর টাইপস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড ওয়েদার ওয়ার্ল্ড ম্যাপ শোয়িং মেজার পার্টস অফ সাইক্লোন তাহলে এই বায়ুমণ্ডলীয় গোলোজ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্তু হয়েছে ক্রান্তীয় এবং নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবাদ সৃষ্টির যে কারণ সেগুলো এবার বায়ুমণ্ডলীয় গোলোজ বলতে সাধারণত আমরা যেটি বুঝে থাকি সেটি হল আমাদের বায়ুমণ্ডলের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের যে ঘটনাগুলো ঘটছে কোনগুলো সেগুলো হলো ঝড় ঘূর্ণবাদ প্রতিপ ঘূর্ণবাদ বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত এই সমস্ত কিছু কিন্তু বায়ুমণ্ডলীয় গোলযোগের মধ্যে পড়ছে কিন্তু সিলেবাস অনুসারে আমাদের শুধু জানতে হবে এখানে ট্রপিক্যাল সাইক্লোন এবং টেম্পারেচার সাইক্লোন তার সাথে প্রতিপ ঘূর্ণবাদ তোমরা কয়েকদিন আগেই দেখলে আমাদের বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট একটি শক্তিশালী ঝড় যার নাম আমফান সেই ঝড়টি কিন্তু আমাদের বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট একটি ঘূর্ণি ঝড় এবং যে ঝড়ের তীব্রতা যথেষ্টই বেশি ছিল এই ঝড়গুলো সমুদ্রের ওপর যখন থাকে তার যা গতিবেগ থাকে যত স্থলভাগের দিকে এসে আছে পরে তার গতিবেগের পরিমাণ কিন্তু ধীরে ধীরে কমে যেতে শুরু করে যেটিকে আমরা বলে থাকি ল্যান্ডফল অর্থাৎ যেখানে এসে এই সমুদ্রের ওপর সৃষ্ট ঘূর্ণবাদ ভূপৃষ্ঠের উপর আছড়ে পড়ে সেটি হলো সেই ঘূর্ণিঝড়ের ল্যান্ডফল এবং যেহেতু স্থলভাগে আছড়ে পড়ার পর তার মধ্যে আর সমুদ্র থেকে সে ময়শ্চার বা আর্দ্রতা সংগ্রহ করতে পারে না সে কারণে আমরা দেখি সমুদ্রের ওপর যে শক্তিশালী তার রূপ থাকে তার পরিমাণ কিন্তু তুলনামূলক স্থলভাগের দিকে কমতে থাকে যে কারণে তোমরা শুনবে সমুদ্রের উপর যখন দুশো আড়াইশো বা দুশো আশি কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বেগে ছুটে ছুটছে সেই ঝড়গুলো কিন্তু স্থলভাগে পৌঁছানোর পর একশো তিরিশ একশো আশি নব্বই এরকম গতিবেগে সেগুলো প্রবাহিত হয় এবার এখানে আমাদের একটু বুঝে নেওয়ার ব্যাপার আছে আমি এখানে যে আমফান ঝড়টির কথা বললাম সেটি হলো ক্রান্তীয় ঝড় অর্থাৎ ট্রপিক্যাল সাইক্লোন এই ট্রপিক্যাল সাইক্লোন বলতে মূলত আমরা বুঝি আমাদের নিরক্ষরেখা থেকে উভয় গোলার্ধে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্ধে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যে যে অঞ্চলটি সেটি হলো ক্রান্তীয় অঞ্চল এই ক্রান্তীয় অঞ্চলে কিন্তু বিভিন্ন রকম ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয় প্রশান্ত মহাসাগরে ভারত মহাসাগরে সাউথ চায়না সি বা দক্ষিণ চীন সাগর যেটিকে আমরা বলে থাকি তোমরা এই মানচিত্রের মধ্যে দেখে নাও বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এগুলো বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন বঙ্গোপসাগরে এটি সাইক্লোন দক্ষিণ চীন সাগরে এটিকে বলা হয় টাইফুন ক্যারিবিয়ান সাগর প্রশান্ত মহাসাগরে এগুলোকে বলা হচ্ছে হ্যারিকেন অস্ট্রেলিয়ার পাশে এগুলিকে বলা হয় উইলি উইলি তাহলে এই ক্রান্তীয় অঞ্চলে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় শুধু ভারতবর্ষেই হয় এরকম ব্যাপার নেই এটি এই যে অঞ্চলটি আমি তোমাদের দেখাচ্ছি এই অঞ্চলটির মধ্যে গোটা বিশ্ব জুড়েই ঘটে থাকে এবং যে ঝড়গুলো তার বিভিন্ন রকম নামকরণ করা হয় তাহলে এই ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় এটি কিন্তু বায়ুমণ্ডলীয় যে গোলোজ তার একটি উদাহরণ এই বায়ুমণ্ডলীয় গোলোজ কেন বলা হচ্ছে কারণ এগুলো যখন আমাদের ভূপৃষ্ঠে বা কোনো স্থলভাগে আছড়ে পড়ে আমরা কি দেখি সেখানকার যে সাধারণ জীবনযাপন বা স্বাভাবিক জীবনযাপন প্রণালী সেটিকে কিন্তু ব্যাঘাত ঘটায় এবার তোমরা দেখলে কয়েকদিনের আগের যে আমফান ঝড় তার দ্বারা প্রচুর পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সুন্দরবনের বা আমাদের দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা যে অঞ্চলের উপর দিয়ে এই ঝড় প্রবাহিত হয়েছে সেখানে বাড়ি ঘর তারপরে দেখা যাবে ইলেকট্রিক পোস্ট গাছ সেগুলোকে সব তছনচ করে দিয়েছে কোথাও এত জলোচ্ছ্বাস হয়েছে যে সেখানে বাঁধ ভেঙে বন্যারও সৃষ্টি হয়েছে এবং লবণাক্ত সমুদ্রের জল সেটিও কিন্তু স্থলভাগের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবেশ করেছে আমি তোমাদের 
মোটামুটি একটি জিস্ট এখানে বলার চেষ্টা করলাম এবার মেইন আমাদের যে আলোচনার বিষয়বস্তু হবে সেটি হলো এই ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় কাকে বলে এর কিছু বৈশিষ্ট্য এবং কিভাবে সৃষ্টি হচ্ছে তার প্রবাহ পথ কী রকম সে বিষয়গুলো তাহলে চলো আমরা প্রথম ক্রান্তীয় ঘূর্ণপাতের যে সংজ্ঞা প্রথমে সেটি আগে জেনে নিই সাইক্লোন নামকরণ কে করলো সে বিষয়টি আমাদের জেনে নেওয়া দরকার সাইক্লোন একটি গ্রিক শব্দ কুকলোমা বা কাকলোমা কে ইউ কে এলো এম এ কেউ এটিকে কে ইউ কে এলো এম এ অর্থাৎ কুকলোমাও বলে থাকে আর অনেকে আবার এটিকে বলে কিকলস কে ওয়াই কে এলো এস মানে একই গ্রিক শব্দ কিকলস বা কুকলোমা তার অর্থ হল সাপের কুণ্ডলী বা সর্পিল আঁকা তোমরা স্প্রিং যেরকম দেখেছ সাপ যেরকম পেঁচিয়ে থাকে ঠিক দেখবে এই ঘূর্ণবাদ বা ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাদগুলো এই পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কোনো একটি স্থানের ওপর উপরে উঠে গিয়ে এই ঘূর্ণিঝড়ে সৃষ্টি করে সাইক্লোন তৈরির ক্ষেত্রে মূলত দুটো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো উচ্চচাপ একটি হলো নিম্নচাপ নিম্নচাপ উচ্চচাপ কী জিনিস যেখানে বাতাস গরম সেখানে নিম্নচাপে সৃষ্টি করে যেখানে বাতাস ঠান্ডা সেখানে উচ্চচাপে সৃষ্টি করে অর্থাৎ গরম বাতাস হালকা হয়ে প্রসারিত হয়ে ঊর্ধ্বে উঠে যায় বলে সেটি বায়ুমণ্ডলের নিচের দিকে কম চাপ প্রয়োগ করে যে কারণে সেটিকে বলা হয় নিম্নচাপ আর যেখানে শীতল বাতাস অবস্থান করে সেখানে বায়ুর ঘনত্ব অনেক বেশি হয় বায়ুর ওজন বেশি হয় এবং সেটি বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তরে চাপে বা ভূপৃষ্ঠের উপর বেশি চাপ প্রয়োগ করে তাই সেটি হলো উচ্চচাপ আমরা জানি সমুদ্র পৃষ্ঠের ওপর বায়ুমণ্ডলের যে চাপ সেটি হলো হাজার তেরো দশমিক দুই পাঁচ মিলিবার বা এমবি বায়ুর চাপ আমরা মিলিবারে প্রকাশ করি এক্ষেত্রে আমি তোমাদের বলব আমার ক্লাস টেনের যে বায়ুমণ্ডলের চ্যাপ্টার সেখানে বায়ুমণ্ডল পার্ট ফাইভ সেখানে এই বায়ুমণ্ডলের চাপ বলয় এবং উচ্চচাপ নিম্নচাপ এই বিষয়গুলোকে আমি বিষয়ে আলোচনা করেছি যদি তোমাদের কারো এই সম্পর্কে আরও ক্লিয়ার ধারণার দরকার হয় তাহলে তোমাদের আমি বলবো সেই ভিডিওটি তো প্লেলিস্টে গিয়ে দেখে নেবে তাহলে এই বিষয়টি পুরো তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে সাইক্লোন কথাটি প্রথম বলেন হেনরি পিডিংটা ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাদ বলতে আমরা যে সংজ্ঞাটি জানি সেটি হলো যে উভয় গোলার্ধে অর্থাৎ নিরক্ষরেখার উভয় দিকে পাঁচ ডিগ্রি থেকে তিরিশ ডিগ্রি উত্তর এবং দক্ষিণ দু দিকে কোনো একটি স্থান উষ্ণতা হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে যে নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি করে এবং সেই নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে ছুটে আসা বাতাস যখন সাপের মতন উন্ডুলি আকারে বা স্প্রিংয়ের মতন পাক খেতে খেতে ঝড়ের সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় বা ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাদ ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাদের সংজ্ঞায় আমরা দেখব পৃথিবীর উভয় গোলার অর্থাৎ নিরক্ষরেখার উভয় দিকে তিরিশ ডিগ্রি অক্ষরেখার মাঝামাঝি মূলত সাড়ে তেইশ ডিগ্রি উত্তর এবং সাড়ে তেইশ ডিগ্রি দক্ষিণ সেটি হলো মূল সীমারেখা কিন্তু জলবায়ু বা বায়ুমণ্ডলের কোনো পরিমাণকে বা কোনো অবস্থাকে আমরা কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা দ্বারা বিভাগ করতে পারি না যে কারণে একটু কম বেশি হয়েই থাকে এই অঞ্চলের মধ্যে সমুদ্রের উপর সৃষ্ট প্রবল এবং বিধ্বংসী সীমান্তহীন ঘূর্ণিঝড়কেই বলা হয় ট্রপিক্যাল সাইক্লোন বা উষ্ণমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় তাহলে এর আগে আমি বলেছি ঘূর্ণিঝড় বিভিন্ন সমুদ্রে বিভিন্ন নামে পরিচিত এবার এই ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির পেছনে মূলত কে কে দায়ী সেক্ষেত্রে আমরা দেখব সমুদ্রের যে বিস্তীর্ণ অংশ সেই অঞ্চলের জলের কিন্তু উপরিভাগে তাপমাত্রা সাতাশ ডিগ্রি সেন্ট্রিকের বা তার বেশি হওয়া প্রয়োজন এই ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হওয়ার পেছনে বা সাইক্লোন সৃষ্টি হওয়ার পেছনে মূলত যে বিষয়গুলো দায়ী সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে ক্রান্তীয় অঞ্চলটি আমি তোমাদের বললাম এই ক্রান্তীয় অঞ্চলটি বেসিক্যালি নিরক্ষীয় অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল যে কারণে এই নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্যের যে রশ্মির পতন সূর্যরশ্মির যে পতন সেটি কিন্তু উল্লম্বভাবে ঘটে আর উল্লম্বভাবে যখন সূর্যের রশ্মির পতন ঘটছে সেখানে ভূপৃষ্ঠের বায়ুমণ্ডলকে বা ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি তোমরা যেন দুই মেরুর দিকে তীর্যকভাবে পতিত হয় এবং এই নিরক্ষীয় অঞ্চল বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সূর্য কিন্তু লম্বভাবে কিরণ দেয় যে কারণে এই অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা অনেক বেশি হয়ে থাকে সাধারণত যে অঞ্চল হঠাৎ করে গরম হয়ে যায় এবং সেই উষ্ণ অঞ্চলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তুলনামূলক শীতল বা ঠান্ডা বাতাস ছুটে আসে এসে পাক খেতে খেতে উর্ধ্বে উঠে যায় সেই অঞ্চলের সৃষ্ট সেই বায়ুপ্রবাহ বা যে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়কেই বলা হচ্ছে সাইক্লোন আর এই এছাড়া আমরা দেখবো যে কোরিওলিস শক্তি অর্থাৎ পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করে এটি তোমরা সকলেই জানো এই আবর্তনকালে পৃথিবীর বাইরের দিকে কোনো কিছু ছিটকে যাওয়ার যে প্রবণতা যেটি তৈরি হয় এই কেন্দ্র বহির্মুখী বলের দ্বারা যে বলটিকে আমরা বলে থাকি করিওলিস বল আর এই করিওলিস বলের জন্যই কিন্তু পৃথিবী পৃষ্ঠে কোনো বস্তু কোনো পদার্থই উত্তর থেকে দক্ষিণে যখন আসে ধরো উত্তর মেরু থেকে নিরক্ষরেখার দিকে বা মেরু দক্ষিণ মেরু থেকে নিরক্ষরেখার দিকে
उल्लम्ब वायु प्रवाह वायु स्रोतर परिमाण कम हवा प्रयोजन अर्थात नीचे ओपर दिखे और ऊपर के नीचे दिखे प्रवाह क्यों वायु कम होते हैं और जे सब अंचले वायु स्रोतर परमाण बेसि से वायु आवर्त सृष्टि है ना घूर्णवत सृष्टि होते परे ना जे चक्रकार एक आवर्त तैरि कर तैरि होते जेखने ये उल्लम्ब प्रवाह बसि देखा जाए और समुद्र ऊपर क्रांति गोलजोग अवस्थान घूर्णवत घूर्णिझड़ सृष्टि अनुकूल परेश सृष्टि कर घूर्णवत उत्पत्तर पूर्व आई टी सीजे अंचले पुबाली वायु दुरबल गोलजोग सृष्टि कर जार ऊपर परवर्तकाले शक्तिशाली घूर्णवत सृष्टि है आई टी सीजे बोलते जो इंटार ट्रपिकल कन्भार्जेंस जो आंतक्रांत मिलन अंचल यी कर एक वायुर मध्य शांत वायु प्रवाह अंचल व दलड्राम सृष्टि कर जो पाँच डिग्री थे दस डिग्री अक्षांशर मध्य ये आई टी सीजे अवस्थान कर षाट शतांश जो क्रांत घूर्णवत से सृष्टि है तेल एक शांत आबहार पर ही तुम्हारा देखते क्रांति घूर्णवत क्योंकि सृष्टि है क्योंकि आटलान्टिकार हम पूर्व प्रशांत महासागर तरह देखा जाए कि ये आई टी सीजे आंतक्रांत अभिसरण अंचल से निरक्षरेखा थे सामान्य दक्षिणे सर जाए अंचले क्योंकि घूर्णिझड़ सृष्टि है ना से कथा आटलान्टिक और पूर्व प्रशांत महासागर तेल ये दोटो अंचले को क्रांति घूर्णवत सृष्टि है ना एबारे देखे नेब यह क्रांत घूर्णवत जीवन चक्र कटी पर्यायर माध्यम यह क्रांत घूर्णवत सम्पन्न होज क्यों पुरो भिडियो तुम्हारे तैरि कर शुदुम्र क्रांत घूर्णवत ओपर एबार य क्रांत घूर्णवत जीवन पर्याय जो देखी से क्षेत्र में देखो चार पर्याय सम्पन्न हो चार पर्याय क्यों चलो ये बुझे नवा चेषा करी प्रथम पर्याय अर्थात प्रारम्भिक पर्याय घूर्णिझड़े प्राथमिक अवस्था समुद्र विशाल अंचल जुड़े एलोमेलो बतास वायु क्रमश उत्तप्त होते शुरू कर वायुचाप धीरे धीरे कमते थे वायुचाप ह्रास पावे एक वायु घूर्णिर सृष्टि कर जेटी बोली एयर भरटेक्स और से वायर बेग थे घंटा चल्लिस किलोमीटर और एक क्षेत्र में क्योंकि खूब बिस्टिपात को किसुई है ना आकाशे पालक मतन किस मेघ यह समय भेसे बेड़े द्वित पर्या कि देखो गठन पर्याय जेखने घूर्णपात सृष्टि शुरू हल ये पर्याय निम्नचापर केंद्रे वायुचाप और कमे वायुचाप कमे मान बतास गरम है और केंद्र चारदी के वायु गति बेग बाढ़ते बाढ़ते एकश कूड़ी किलोमीटर प्रति घंटा पर्यटन हो चल्लिस किलोमीटर थे क्योंकि झड़ हलो ना से एक लो प्रेसार तैरि कर लो प्रेसारे से वायु प्रवाहित हो ठंडा थे गरम अंचल दिखे क्योंकि से वायु गति बेग बाढ़ खूब से गति सम्पन्न नए क्योंकि गठन पर्यायर कि देखा एकश कूड़ी किलोमीटर प्रति घंटा पर्यत वायर चाप कमे जा रणे वायर गति बेग बृद्धि पे और निम्नचाप केंद्र बैर प्रबल वायु उत्तर गोलार्धे घड़ काटार विपरीते दक्षिण गोलार्धे घड़ काटार दिखे चक्राकार निम्नचाप केंद्रे प्रवेश कर तुम्हारा छब्बर मध्य बोझार चेषा करो जो कि ये क्योंकि घड़ काटार विपरीत दिखे उत्तर गोलार्धे और घड़ काटार दिखे दक्षिण गोलार्धे पाक खेते खेते छूटे आसे और घूर्णिजड़ जत शक्तिशाली है तत ही केंद्र उत्तप्त होते थे घूर्णवत केंद्रे मजखान अंशटी क्योंकि मैक्सिमाम गरम होते थे और चारपाशे जो बतासगुलो थे सेगल तुलनामूलक ठंडा बतास येंद्रटी के बला घूर्णिझड़े उष्णकोष ए उष्णकोषी क्यों घूर्णवत सृष्टि मूल जो शक्ति से प्रदान तई घूर्णिझड़ जो बेसि समय समुद्र ओपर था ती भयकर उठते थे एक एक घूर्णिझड़ दिन प्राय तीन सौ चार सौ किलोमीटर मैक्सिमाम पाँच किलोमीटर पर्यत तर प्रवाह पथ अतिक्रम करते तुम्हारा तो आम्फान आसार आगे सुनिले कैक दिन आगे से सृष्टि और पश्चिमबंगे दिखे से आशे पड़े अंत तो चार पाँच दिन आगे जानते पे इरपर परिणत तो पर्यायर देखो एखे घूर्णवत केंद्र जो वायर चाप और कमे और घूर्णिझड़ गोलकार घूरते थे ये पर्याय हलो घूर्णिझड़े सब चे भयकर अवस्था ये क्योंकि समुद्र ओपर ही आखो यह पर्याय घूर्णवत गठन के चार्ट भागे भाग कर घूर्णवत केंद्रे एक दस थ त्रिस किलोमीटर व्यसे मेघमुक्त शांत अंचल अवस्थान करें घूर्णवत केंद्र चारपाशे क्योंकि वायु घुटे क्योंकि माझे हमें कि देखी एक शांत अंचल जे शांत अंचल के बला है घूर्णवत चक्षु बा घूर्णवत गबाक्ष और परवर्ती अंशे शांत बलय के घिरे ये माजखान जो चक्षु ता घ पंचाश थे डेढ़श किलोमीटर पर्यत था झंझा अंचल जखने वायु गति बेगे तीव्रता सब चेहरे बसि थे ये पर्याय वायुचापे ढाल वायुचापे ढाल बोलते मैं गरम थे ठंडार दिखे जो तुम्हारा जाओ तुम्हारा एखे छवि देखो एक उच्चचाप एक निम्नचाप अंकन करी तो मध्य वायु चाप उच्चचापे बसि धरो से बारोश मिलीवार और निम्नचापे हलो हज़ार मिलीवार ढाल कौन दिखे हलो डान दिखे 
এরকমই একটি গ্রাডিয়েন্ট বা বায়ুচাপ ঢালের সৃষ্টি হয় উন্নত পর্যায়েরই তৃতীয় যে ভাগটি সেক্ষেত্রে আমরা কি দেখি ঝঞ্ঝা অঞ্চলের বাইরে মধ্য অংশে বায়ুর গতিবেগ বেশি তবে সেটি হচ্ছে আমাদের যে ঝঞ্ঝা অঞ্চল তার তুলনায় কম ঘূর্ণপাতের বহিষ্ঠ অংশ হলো দুর্বল অংশ একদম বাইরে যে অংশটি থাকে সেটি হলো দুর্বল অংশ এখানে বায়ুর গতিবেগ কিন্তু কম আর লাস্ট আমরা এখানে দেখে নেব চতুর্থ পর্যায়ে অর্থাৎ ঘূর্ণপাত যখন স্থলভাগে প্রবেশ করলো সে প্রবেশ করা মাত্রই কি হবে লিনতাপের সরবরাহ ও জলীয় লিনতাপের লিনতাপ বলতে এখানে যেটি বোঝায় যে এই সমুদ্রে ধরো আমি বললাম তোমাদের সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা দরকার তাহলে এক ফর্ম থেকে আরেক ফর্মে যাওয়ার জন্য মানে একটি রূপ থেকে আরেকটি রূপে পরিবর্তন যখন হচ্ছে সে আর্দ্রতা টেনে নিচ্ছে তার মধ্যে কিছু লিনতা মানে উষ্ণতা নির্গত হচ্ছে যেটিকে বলা হয় লিনতাপ এই লিনতাপের সরবরাহ আর জলীয় বাষ্প কমে যায় তাই নিম্নচাপটি আস্তে আস্তে দুর্বল হতে শুরু করে ফলে ঝড়ের বেগ ও গতিবেগ আর বৃষ্টিপাত কিন্তু উভয়ই কমতে থাকে এক সময় নিম্নচাপ কেন্দ্রটি দুর্বল হতে হতে উচ্চচাপে পরিণত হয় মানে আস্তে আস্তে সেটি ঠান্ডা থেকে গরম অঞ্চলের দিকে গরমে পরিণত হতে থাকে বা উষ্ণ হতে থাকে এবং ঘূর্ণপাত বা ঘূর্ণিঝড়টি বিলীন হয়ে যায় কয়েকদিন আগে আমফানের ক্ষেত্রে তাই তোমরা দেখেছিলে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ উপকূলে যেভাবে আছে পড়েছিল যখন সেটি পশ্চিমবঙ্গের ভেতরের দিকে অঞ্চলগুলোতে বা জেলাগুলোতে প্রবেশ করে তার গতিবেগ কিন্তু একশো তিরিশ বা সমুদ্রে যেটি ছিল দুশো ষাট সত্তর কিলোমিটার তার থেকে কমতে কমতে আলটিমেটলি পঞ্চাশ ষাট কিলোমিটার হয়ে যাওয়ার পর জলীয় বাষ্প বৃষ্টিপাত ঘটানোর পরে সেই ঘূর্ণপাতটি আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যায় তাহলে এই চারটি পর্যায়ে আমরা দেখলাম এই ঘূর্ণপাতের জীবনচক্র সম্পূর্ণ হয়ে থাকে তোমরা কিন্তু এই ধরনের যে লোকাল ঘূর্ণিবাদ স্থানীয় কিছু ঘূর্ণপাত সকলেই হয়তো দেখেছ নিজের অঞ্চলে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বা কোনো ফাঁকা জায়গায় বিশেষ করে এই সময়কালে দেখা যায় হঠাৎ কোনো একটি স্থানে বিভিন্ন কাগজ দুলা বাড়ি পাক খেতে খেতে এক স্থান থেকে আরেক স্থানের দিকে সরে যাচ্ছে এটিও কিন্তু একটি স্থানীয় ঘূর্ণপাত যেটি এই সাইক্লোনের মতন এত ক্ষমতা সম্পন্ন নয় কিন্তু হঠাৎ কোনো একটি স্থানে উষ্ণতার তারতম্যের কারণে উষ্ণতা বেড়ে গেলে এই ধরনের ছোটো ছোটো ঘূর্ণি আমরা কিন্তু দেখতে পাই আচ্ছা এবার আমরা স্টেজ বুঝে নিলাম কোথায় হয় সেটি দেখে নিলাম এর সৃষ্টি যে অনুকূল শর্ত সেগুলো কি কি প্রবাহপথ উত্তর গোলার্ধে কোন দিকে দক্ষিণ গোলার্ধে কোন দিকে সেই বিষয়টিও আমরা বুঝে নিলাম লাস্ট এবার আমরা দেখে নেব ক্রান্তীয় ঘূর্ণপাতের বৈশিষ্ট্য কি অর্থাৎ এত কিছু আলোচনার পর সবগুলোকে যদি আমরা একটু সম্মিলিতভাবে বলি তাহলে দেখা যাবে এই ঘূর্ণপাত প্রথম ক্রান্তীয় ঘূর্ণপাতের কেন্দ্রে গভীর নিম্নচাপ অবস্থান করে এবং কেন্দ্রের সর্বত্র তাপমাত্রা একই রকম থাকে আর ক্রান্তীয় ঘূর্ণপাতের কেন্দ্রে সৃষ্ট গভীর যে নিম্নচাপ তাকে বলা হয় ঘূর্ণপাতের চক্ষু ঘূর্ণপাত গ্রীষ্মকালের প্রথম ভাগে এবং শেষের দিকে বা শরতের শুরুতে কিন্তু ঘটতে দেখা যাবে ঘূর্ণপাতের বায়ু প্রবল বেগে কুণ্ডলাকারে ঘুরতে ঘুরতে প্রবাহিত হয় আর কখন কখনো কখনো কোথাও কোথাও বায়ুর গতিবেগ ঘন্টায় তিনশো কিলোমিটারেরও বেশি হয়ে থাকে এরপর আমরা কি দেখব সূর্যের উত্তরায়ন এবং দক্ষিণায়নের সাথে সাথে যে আন্তঃক্রান্তীয় মিলন অঞ্চল যেটি তোমাদের আমি বললাম আইটি সিজের সেটির পরিবর্তন হয় বলে এই ঘূর্ণপাতের যে গতিপথ সেটিও কিন্তু যথাক্রমে আমরা দেখবো একটু উত্তরে একটু দক্ষিণে সরে সরে এই ঘূর্ণপাতগুলো সৃষ্টি হয় এরপর কি দেখবো ঘূর্ণপাতের বায়ু উত্তর গোলার্ধে বাম দিকে দক্ষিণ গোলার্ধে ডান দিকে এটি নিয়ত বায়ুর বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয় নিয়ত বায়ু সেটিও এক ধরনের সেটিও এক ধরনের সারা বছর ধরে একটি নির্দিষ্ট দিক থেকে আরেক দিকে প্রবাহিত বায়ু প্রবাহ তার বিপরীতে কিন্তু এই ঘূর্ণপাতের বায়ু প্রবাহিত হয়ে থাকে এছাড়া আমরা কি দেখবো এই ঘূর্ণপাতের ফলে প্রবল বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত ঘটে থাকে আর সমুদ্রে বিশাল জলস্ফীতি ঘট জলোচ্ছ্বাস ও ঝড়ে উপকূল ও দ্বীপ অঞ্চলে কিন্তু খুব ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে একটি ভিডিওতে পুরো বিষয়গুলো কমপ্লিট করতে গেলে ভিডিওটি হয়তো দৈর্ঘ্য আরও বেড়ে যাবে যে কারণে কিছু বিষয় আমি পরের ভিডিওর জন্য রেখে দিচ্ছি এর সাথে সংযুক্ত কিছু পরিভাষা প্রথম আমরা দেখলাম ঘূর্ণপাত কি ঘূর্ণপাতের ক্ষেত্রে প্রথম আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করলাম ক্রান্তীয় ঘূর্ণপাত ট্রপিক্যাল যেটি সাইক্লোন সেটি ট্রপিক্যাল সাইক্লোন পৃথিবীর কোথায় কোথায় দেখা যায় কি কি নামে পরিচিত ট্রপিক্যাল সাইক্লোন কাকে বলে ট্রপিক্যাল সাইক্লোনের উৎপত্তির যে অনুকূল শর্ত সেগুলো ট্রপিক্যাল সাইক্লোনের যে গঠন পর্যায় সেগুলো এর সাথে সাথে ট্রপিক্যাল সাইক্লোনের বৈশিষ্ট্য এই বিষয়গুলি আর কয়েকটি পরিভাষা এর পরের ভিডিওর সাথে আলোচনা করে আমি তোমাদের নাতিশীতোষ্ণ যে ঘূর্ণপাত সেটি সম্পর্কে আলোচনা করব আজ তাহলে এ পর্যন্তই আশা করছি তোমরা সকলেই বুঝতে পেরেছ যদি বুঝতে অসুবিধা হয় আমি বলবো ভিডিওটি আরেকবার রিপিট করে তোমরা দেখে নেবে এর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা তাহলে এই ঘূর্ণপাতের বিষয়টিকে কমপ্লিট করে নেব সকলেই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নে